வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியாவின் அமைவிடம் மற்றும் நிலத்தோற்றம் பார்க்கலாம் இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏற்கனவே ஒரு நாற்பது ஐந்து கொஸ்டின் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இது வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நான் லைன் பை லைன் கொஸ்டின் எடுத்து வச்சுருக்கேன் டென்த்து சோசியல் சயின்ஸில் இருக்கிற புவியியல் பகுதி தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட் நாற்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாவில் உள்ள இயற்கை பிரிவுகள் எத்தனைனா ஆறு இந்தியாவில் உள்ள இயற்கை பிரிவுகள் எத்தனைனா ஆறு இந்தியாவிலேயே மிக உயர்ந்த மலைத்தொடர் எதுனா இமயமலை இந்தியாவிலேயே மிக உயரமான மலைத்தொடர் எது அப்படின்னா இமயமலை தான் உலகிலேயே மிக இளமையான மலைத்தொடர் எதுனா இமயமலை உலகிலேயே மிக இளமையான மலைத்தொடர் எது அப்படின்னா இமயமலை ஏன் வந்து இளமையான மலைத்தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இமயமலை உருவாகி சில பில்லியன் ஆண் வருடங்கள் தான் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இமை உலகிலேயே இளமையான மலைத்தொடர் இமயமலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் இமயமலை எந்த விசையால் உருவாகிறது அப்படின்னா புவி மேலோட்டு பேரிக்கு விசையினால் உருவானது இமயமலை வந்து எந்த விசையினால் உருவானது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா புவி மேலோட்டு பேரியக்க விசையினால் உருவானது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இமயமலை தொடரின் பரவல் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் மேற்கில் சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து கிழக்கில் பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு வரைக்கும் இமயமலை தொடர் வந்து பரவி இருக்கு மேற்கில் சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து கிழக்கில் பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு வரைக்கும் இமயமலை வந்து பரவி இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இமயமலை தொடரோட நீளம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் இமயமலை தொடரின் நீளம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் உலகின் கூரை என அழைக்கப்படுவது பாமிர் முடிச்சு உலகின் கூரை என அழைக்கப்படுகிறது எது அப்படின்னா பாமிர் முடிச்சு முடிச்சு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மலைகள் வந்து சேருகின்ற இடம் தான் பார்த்திங்கன்னா முடிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் இது வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால உலகின் கூரை என அழைக்கப்படுகிறது என்ன அப்படின்னா பாமிர் முடிச்சு நெக்ஸ்ட் ஐம்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைத்தொடரையும் இமய மலையையும் பிரிப்பது எதுனா பாமிர் முடிச்சு தான் மத்திய ஆசியாவோட நான் ரெண்டு சொன்னாலையும் ரெண்டு மலைகள் வந்து சந்திக்கின்ற இடம் தான் வந்து முடிச்சு அப்படிங்கிறது இங்கே பாருங்கள் மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைத்தொடர் பேர் என்ன இன்னொன்று நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைத்தொடர் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இமயமலை இமயமலை அப்படிங்கிற ஒரு மலைத்தொடர் இது ரெண்டையுமே பிரிக்கிறது எது அப்படின்னா பாம்பிர் முடிச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் இமாலயா என்ற சமஸ்கிருத சொல்லின் பொருள் என்ன இமாலயா அப்படிங்கிற சமஸ்கிருத இமாலயா அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சமஸ்கிருத சொல் இதனோட பொருள் என்ன அப்படின்னா பனி உறைவிடம் பனி உறைவிடம் நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து இனிமே வர எக்ஸாம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மொழிக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கிறதுனால தான் நான் வந்து நான் இந்த கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன் இமாலயா என்ற சமஸ்கிருத சொல்லின் பொருள் என்ன அப்படின்னா பனி உறைவிடம் நெக்ஸ்ட் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் பூர்வாஞ்சல் குன்று என அழைக்கப்படுவது எது பூர்வாஞ்சல் குன்று என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா கிழக்கு இமயமலை கிழக்கு இமயமலை தான் வந்து பூர்வாஞ்சல் குன்று என அழைக்கப்படுகிறது சரியா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான மலைத்தொடர் எது அப்படின்னா ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான மலைத்தொடர் எது அப்படின்னா ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் தான் ஏன் வந்து பழமையான மலைத்தொடர் அப்படிங்கிற அப்படின்னா ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் வந்து உருவாகி பல மில்லியன் வருடங்கள் ஆனதுக்குனால வந்து இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான மலைத்தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் இதுக்குள்ளான ஷார்கட் பாருங்கள் பழைய பழையது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஆறி போனதாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டிரான்ஸ் இமயமலை ஐம்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் டிரான்ஸ் இமயமலை என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா மேற்கு இமயமலை தான் நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்னா என்ன மேற்கு மேற்கில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேற்கு பக்கம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிரான்ஸ் இமயமலைனா மேற்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஐம்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் திப திபத்தியன் இமயமலை என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா டிரான்ஸ் இமயமலை ஏன் வந்து திபத்தியின் இமயமலை என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா டிரான்ஸ் இமயமலை வந்து திபெத் பக்கத்துலேயே வந்து அமைந்திருக்கிறதுனால இது வந்து டிரான்ஸ் இமயமலை அதாவது டிரான்ஸ் இமயமலை வந்து திபெத்தியன் இமயமலை என்று அழைக்கப்படுகிறது மாற்றி கேட்டாலும் நம்ம கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க டிரான்ஸ் இமயமலை என்னவென்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா திபெத்தியன் இமயமலை திபெத்தியன் இமயமலை என்னவென்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா டிரான்ஸ் இமயமலை அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி கூட படிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் டிரான்ஸ் இமயமலை எந்தெந்த பகுதியில் பரவியுள்ளது டிரான்ஸ் 
இமயமலை எந்தெந்த பகுதியில் பரவியுள்ளது அப்படின்னா திபெத் பீடபூமி ஜம்மு காஷ்மீர் அதாவது நேபாளத்தில் இருக்கிற ஒரு திபெத் பீடபூமிக்கும் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கிற ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் இடையில தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ் இமயமலை வந்து அமைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டிரான்ஸ் இமயமலை எந்தெந்த பகுதியில் பரவியுள்ளதுன்னு நல்லா படிச்சுக்கோங்க திபெத் பீடபூமி ஜம்மு காஷ்மீர் நெக்ஸ்ட் வந்து அறுபதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் கடல் அடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்ஷி அரை கிரானைட் பாறைகள் உள்ள மலைத்தொடர் எது அப்படின்னா டிரான்ஸ் இமயமலை தான் கடல் அடி ஏன்னா இந்த டிரான்ஸ் இமயமலைங்கிறது இமயமலையோட ஒரு பகுதி தான் இமயமலை வந்து எந்த கடல் கடல்னால் உருவானுச்சு அப்படின்னா டெத்திஸ் கடல் மூலமாக தான் உருவாச்சு அப்போ அந்த டெத்தி டெத்திஸ் கடலில் இருக்கிற உயிரினங்கள்லாம் என்னாச்சு அப்படின்னா படிமங்களாக அழுத்தப்பட்டு படிமங்களாக மாறி அது வந்து கடல் அடி உயிரின படிமங்களாக கொண்ட ட்ரெஷரி கிரானைட் பாறைகளாக உருமாறிவிட்டது அதுதான் வந்து டிரான்ஸ் இமயமலையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க அறுபதாவது கொஸ்டின் கடல் அடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்ஷியரி கிரானைட் பாறைகள் உள்ள மலைத்தொடர் எது அப்படின்னா டிரான்ஸ் இமயமலை தான் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அறுபத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் இமய மலைத்தொடரின் மைய அச்சாக உள்ளது எது அப்படின்னா டெர்ஷியரி கிரானைட் பாறைகள் தான் இமய மலைத்தொடரோட மைய அச்சு என்ன அப்படின்னா டெர்ஷியரி கிரானைட் பாறைகள் தான் அந்த பாறைகள் என்னாச்சு அப்படின்னா அது ஒரு படிமங்கள் முதுகெலும்பு மாதிரி இமயமலைக்கு மைய அச்சா உள்ளது எது அப்படின்னா டெர்ச்சியரி கிரானைட் பாறைகள் தான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க லடாக் மலைத்தொடர் எந்த மலையில் காணப்படுகிறது லடாக் மலைத்தொடருங்கிறது எந்த மலையில் காணப்படுகிறது அப்படின்னா டிரான்ஸ் இமயமலையில் தான் காணப்படுகிறது அதாவது டெர்ச்சியரி கிரானை பாறைகள் இருக்கிற லடாக் மலைத்தொடர் தான் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ் இமயமலையில் காணப்படுகிறது டிரான்ஸ் இமயமலைங்கிறது கொஞ்சம் பெரிய இமயமலை அதில் ஒரு சின்னதாக இருக்கிறது இந்த லடாக் மலைத்தொடர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அறுபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் டிரான்ஸ் இமயமலையில் உள்ள மலைத்தொடர்கள் எது எவை அப்படின்னா சாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் காரகோரம் இந்த நான்கு மலைத்தொடர்களுமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டிரான்ஸ் இமயமலையில் காணப்படுகிறது நல்லா படிச்சுக்கோங்க இது ஆப்ஷனில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஒன்று மட்டும் அவுட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் ஆர்டராக இருக்கும் அதை பாருங்கள் சாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் காரகோரம் நல்லா படிச்சு ஒரு நாலு வாட்டி ஒரு அஞ்சு வாட்டி படிச்சுட்டு அது சாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் காரகோரம்னு படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோவில் வந்துடும் நீங்களே படிக்க உங்களுக்கே ஞாபகம் இல்லைனாலும் சாஸ்கர்னு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தா மற்றது நாளுமே உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் சாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் காரகோரம் அப்படி நல்லா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வடக்கு மலைகளில் பெரிய பகுதி எது அப்படின்னா இமயமலை தான் வடக்கு மலைகளிலேயே ரொம்ப பெருசு அப்படின்னா இமயமலை தான் நெக்ஸ்ட்டு அறுபத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இமயமலை எந்த கடலின் மடிப்பினால் உருவானது பெரியமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலைமலை
அப்படின்னா இமாத்ரி மலைத்தொடரில் தான் வந்து காணப்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு எவரெஸ்ட் மற்றும் கஞ்சன்ஜங்கா மலைத்தொடர் இங்கு காணப்படுகிறதுன்னு படு பார்த்துருக்கோம் இமாத்ரி மலைத்தொடரில் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கஞ்சன்ஜங்கா மலைத்தொடர் காணப்படுகிறது இந்த இமாத்ரி மலைத்தொடர் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இமாச் அதாவது சிக்கிமில் தான் இருக்குது இமாத்ரி மலைத்தொடர் இருக்கிற பகுதி பார்த்திங்கன்னா சிக்கிம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் எவரெஸ்ட் மற்றும் கஞ்சன் ஜங்கா ரெண்டு மலைத்தொடருமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இமாத்ரி மலைத்தொடரில் தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு சிகரங்கள் எவரெஸ்ட் கஞ்சன் ஜங்கா அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா சிகரங்கள் இது எங்கே காணப்படுகிறது அப்படின்னா இமாத்ரியில் காணப்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு எழுபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் உயரமான சிகரங்கள் எத்தனை உலகில் உள்ள உயரமான சிகரங்கள் எத்தனைனா பதினான்கு சிகரங்கள் மொத்த உலக அளவில் எத்தனை உயரமான சிகரங்கள் இருக்குது அப்படின்னா பதினான்கு சிகரங்கள் இருக்குது எழுபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் உலகிலேயே பதினான்கு சிகர உயரமான சிகரங்களில் ஒன்பது சிகரங்களை கொண்ட மலைத்தொடர் தான் நம்ம இமயமலை உலகில் உள்ள பதினான்கு உயரமான சிகரங்களில் ஒன்பது சிகரங்களை கொண்ட மலைத்தொடர் தான் நம்ம இமயமலை நெக்ஸ்ட் எழுபத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்க எவரெஸ்ட் சிகரம் எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது நேபாளம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எவரெஸ்ட் சிகரம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிடாதீங்க எவரெஸ்ட் சிகரம் வந்து நேபாளத்தில் உள்ளது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நான் இந்தியா எவரெஸ்ட்னா இந்தியா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஞாபகத்துக்கு வரும் அதாவது ஓவராலாக மேலோட்டமாக படிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கு எவரெஸ்ட் சிகரம் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணிடுவீங்க ஆனால் எவரெஸ்ட் சிகரம் வந்து நேபாளத்தில் உள்ளது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட இவ்வளோ தான் என்னோட இந்த இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் என்னோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நான் லைன் பை லைன் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது இனிமே இனிமேல் வர எக்ஸாமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்செக்டிவ் டைப்பில் தான் கேட்பாங்க ஓவர் லைட்டாக தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மூடெலாம் கிடையாது லைன் பை லைன் நம்ம படித்தா மட்டும்தான் எக்ஸாமில் வந்து ஓவராலாக நம்ம ரேங்குக்குள்ளே வர முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது என்றைக்குமே வந்து தோல்வியே கொடுக்காது அப்படிங்கிறத நான் என்னோடய நம்பிக்கை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க